Nikita Mazepin e também Alfa Romeo tendo uma vantagem com relação às demais porque está todo mundo com o peso bem acima. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, temos aqui as principais notícias relacionadas à Fórmula 1 nesta segunda-feira, pessoal aí curtindo o carnaval, etc. Mas vamos falar de Fórmula 1, já que tem muita coisa acontecendo e vamos começar, obviamente, com o Nikita Mazepin por conta de novidades na situação do russo. Como sabemos, a permanência dele está ameaçada por conta das sanções que estão tendo contra a Rússia e sabemos que o pai de Mazepin é um dos principais nomes ligados ao governo russo. Então a empresa da família, a Ural Kali, estaria saindo do patrocínio, estaria saindo da Fórmula 1 e então a permanência do Mazepin ficaria muito difícil. É claro que isso ainda tem que ser confirmado. Nessa semana agora, o Gunter Steiner deve dar uma resposta sobre a permanência ou não do Nikita Mazepin. Mas um novo capítulo foi adicionado porque a Federação de Automobilismo Ucraniano pediu a suspensão das licenças dos pilotos russos à FIA, ou seja, todo mundo que está envolvido com campeonatos da FIA que estão sob a bandeira russa seriam suspensos. Isso influencia diretamente o Nikita Mazepin. A decisão ainda não foi tomada, ainda não há uma notícia até o momento da gravação deste vídeo, eu estou gravando esse vídeo às 14 horas e 27 minutos, então ainda não tem uma postura da FIA quanto a isso, porque o pedido na verdade ele se estende pela federação ucraniana para todo o comitê olímpico e como a Fórmula 1 tem uma relação com o comitê olímpico, fica então a cargo da Fórmula 1 decidir, ou melhor a FIA decidir como que vai ser essa questão dos pilotos russos. Lembrando que existem outros pilotos russos além do Mazepin associados à FIA, obviamente. Você deve se lembrar, por exemplo, do Daniel Kivet, que correu na Fórmula 1 e agora estava inscrito para o EC, por exemplo. Então nessas condições nós temos que ver o que vai acontecer, mas muitos já se fala do Pietro Fittipaldi entrar no lugar do Mazepin. Inclusive o Gunter Steiner, chefe da Haas, falou que o Pietro seria a escolha número 1 um justamente porque é o piloto reserva da equipe e tá tudo muito em cima da hora. Semana que vem tem pré-temporada de novo e na outra semana já tem o grande prêmio do Bahrein. Ou seja, se for arranjar outro piloto tem que ser algo muito rápido, tem que ser algo sem burocracia, realmente pegar o primeiro piloto que aparecer provavelmente com um caminhão de dinheiro. E é aí onde está o problema para o Pietro Fittipaldi. Fittipaldi para ser um piloto titular a temporada inteira precisaria de um grande aporte financeiro, coisa que pelo menos hoje, agora, nesse instante, não tem. Pode ser que ele arranje, que ele arrume? Sim, seria bem legal. Mas eu vou fazer aqui um papel um pouco chato para vocês. Todos nós queremos ver brasileiros na Fórmula 1, eu quero ver brasileiro na Fórmula 1, mas eu sempre tenho em mente que a performance deve vir antes de qualquer outra coisa. Infelizmente não é o que acontece, Mazepin, Latifi, Stroll são pessoas que entraram na Fórmula 1 muito por conta de seus pais. Mas o Pietro por si só talvez não seja a opção mais rápida. Muito se fala do Piastri, que inclusive estava testando pela Alpine, e eu acredito que seria a escolha mais segura, claro que depende de dinheiro e de liberação de outras equipes, no caso a própria Alpine fazer esse tipo de contato. Mas é, falando em termos de Pietro, de performance, é um bom piloto, mas talvez não mais rápido, e isso eu acredito que deve vir acima de qualquer outra coisa. Mas vamos ver o que acontece, quem que arrasa a escolher, porque ao que tudo indica, o Mazepin realmente vai ficar de fora, não vai ter muito o que ele fazer, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos agora falar de grande prêmio da Arábia Saudita, uma vez que foi falado no ano passado, depois das críticas que foram feitas, inclusive o George Russell fez muitas críticas à pista porque ela estava devendo muito em termos de segurança e corrida, e aí o CEO da prova afirmou que fariam mudanças e sim, vão fazer uma atualização com cerca de menos de 30 dias para a prova, já que ela está agora no início do calendário e não no final. Foi afirmado que algumas pequenas mudanças serão feitas no circuito para ajudar a melhorar as linhas de visão dos pilotos a partir do cockpit, obviamente, ao aumentar a visibilidade em várias curvas da pista, incluindo curvas 2, 3, 14, 21, onde as barreiras serão recolhidas entre 1,5m e 2m. 
Também foi falado que a barreira do lado direito da curva 27 será movida em cerca de 1,5m um para aumentar a pista no local e em todos os casos exceto a curva 27 os limites de pista seguirão iguais. Também serão feitas outras modificações nas curvas 4, 16, 22 e 24 após a consulta aos pilotos que pediram barreiras mais suaves para caso acabem passando bem próximos. Então uma série de mudanças para o grande prêmio da Arábia Saudita que gerou muito debate, muita polêmica, uma pista nova, uma pista diferente, num país que o pessoal está falando bastante em cima, enfim, temos muitas coisas sobre a Arábia Saudita, mas mudanças serão feitas e eu quero saber a sua opinião se você vê com bons olhos ou não. Diz aí nos comentários. E agora vamos para a manchete principal deste vídeo que eu falei lá no Twitter, muita repercussão inclusive, que é sobre o peso dos carros. O que, que acontece? Existe um peso mínimo que as equipes devem seguir, se elas ficarem abaixo desse mínimo são penalizadas, mas não há nada sobre um peso máximo. Só que qual o problema de você fazer um carro pesadão? É que você vai ficar mais lento, basicamente isso. Estima-se por exemplo que numa pista como Barcelona, 10 kg a mais significa em uma perda de 0.3, ou seja, de 3 décimos de segundo no tempo de volta, o que é muita coisa, 3 décimos pode fazer você ficar em primeiro ou em quinto dependendo da situação, então tem muita diferença. E o que está que acontecendo na Fórmula 1 agora que está gerando todo o debate, principalmente lá no Twitter, é que a Alfa Romeo parece que é a única equipe que ficou ali próxima do mínimo, enquanto a McLaren seria a segunda equipe mais próxima do mínimo e o restante das equipes estariam bem mais pesados, o que inclui a Red Bull que seria o carro mais pesado de todos. Inclusive o Helmut Marko afirmou que sim, estão tendo problemas com o peso e que esse seria o único problema do carro, lembrando que todas as matérias aqui do vídeo estão na descrição para você consultar, para você ler. Então o que, que está sendo falado? para aumentar o peso mínimo, coisa que já foi aumentado essa temporada de 775 para 795, só para você ter uma ideia, 20 anos atrás um carro de Fórmula 1 pesava 600 kg, agora estamos bem próximos dos 800 kg, e nessa brincadeira toda a Alfa Romeo é que sairia prejudicada, porque se ela é o carro mais leve, ela tem uma vantagem com relação aos seus competidores mais próximos, se fizerem ela aumentar 5, 10, 15, 20 kg, isso significa que ela perderia essa vantagem sendo que ela está dentro do regulamento. A Alfa Romeo fez o dever de casa, fez um carro mais leve possível dentro do regulamento e agora está correndo o risco de ser prejudicada porque querem aumentar esse mínimo, ou seja, ela perderia a vantagem por ter sido a mais eficiente, o que eu particularmente acho um absurdo. Fala-se em uma votação entre as 10 equipes que se oito equipes votarem a favor então o peso mínimo vai subir, claro passando pela aprovação da Fórmula 1 e da própria FIA. Como a FIA e a Fórmula 1 tem uma mania de simplesmente fazer tudo o que as equipes querem, coisa que o Zac Brown da McLaren já condenou em carta aberta recentemente, nós temos que ver o que, que vai virar essa novela. Se a FIA realmente aumentar o limite mínimo, isso vai ser uma sacanagem com a Alfa Romeo e com a McLaren que fizeram o seu carro dentro daquilo que se esperava, dentro dos 795 quilos. Agora se você vai punir essas equipes por serem eficientes, eu não consigo enxergar como então você vai estar tá levando um campeonato desse a sério depois de toda a polêmica que teve durante 2021 inteiro. A Alfa Romeo pode não ser o carro mais rápido, teve problemas na pré-temporada, mas se ela pode ser um décimo, dois décimos mais rápido que os seus rivais ali que estão em volta dela, por conta do peso, ela deveria sim poder ter o seu carro com seus 795 kg tranquilamente, ela está dentro do regulamento. Então por que você vai querer que a Alfa Romeo adicione 10 kg ao seu carro simplesmente porque os outros não foram tão competentes quanto? Para mim é um absurdo, a punição para essas equipes é justamente serem mais pesadas, ou então elas podem trazer atualizações já para o grande prêmio do Bahrein para deixar o carro mais leve, que inclusive é uma coisa que está sendo debatido também porque aí teria que aumentar o limite orçamentário das equipes porque mudariam o material das peças para que o carro ficasse mais leve, o que eu acho um absurdo também. Se a Alfa Romeo e a McLaren conseguiram, principalmente a Alfa Romeo, já que a McLaren parece que está um pouquinho mais pesada que a Alfa Romeo, então as outras conseguem, se virem, revisem o projeto, enfim, 
tem um regulamento, o regulamento foi definido, Alfa Romeo e McLaren foram as mais competentes e agora as outras equipes espertinhas querem simplesmente tirar a vantagem que os outros conseguiram só porque não foram tão competentes quanto eles. É um absurdo na minha opinião, quero saber a sua aí nos comentários e vamos acompanhar essa novela para ver o que, que vai acontecer nos próximos dias. Um grande abraço, valeu e falou!